হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি রুবনা লুবনা ক্রাফট থেকে আবার হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজ আমি আপনাদের এই বারবি ডলটি বানানো শেখাবো বন্ধুরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন তো চলুন আমরা জেনে নেই আজকে আমাদের কি কি লাগছে এই ডলটি বানানোর জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে লাগছে গ্লুগান লাগছে নেটের কাপড় আমরা নতুন পুরনো যে কোনো একটা নিতে পারি দুই টুকরো আমাদের লাগছে কাপড় আমি উপরের জন্য একটা নিয়েছি নিচের জন্য লাগছে সুই সুতা আর একটা পুতুল এটা আপনার আপনাদের ইচ্ছা মতো ছোট বড় নিতে পারেন কাছি লাগছে পেন্সিল লাগছে এটাও আপনার আপনাদের পছন্দ মনের মতো নিতে পারেন আর লাগছে দুইটা ওয়ান টাইম প্লেট তো বন্ধুরা চলুন আমরা দেখে নেই কিভাবে বানাবো আমরা প্রথমে একটা ওয়ান টাইম প্লেট নিয়েছি সেটা আমরা মিডিল পয়েন্টটা বের করে পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে নিচ্ছি তো দেখুন আমি কিভাবে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিচ্ছি প্রথমে মাঝখানে হাফ করে নিচ্ছি আরেক দিকে হাফের একটু বেশি করে দাগ দিয়ে নিলাম এরপর আমরা দাগ বরাবর কাছে দিয়ে কেটে নেব কেটে নেওয়ার পর আমরা মাঝখানে একটু গোল করে কেটে নেব এইটা আমাদের পুতুলটা যেন ভিতরে পাটা ভিতরে ঢুকে এই জন্য আমরা এই গোলটা করে নিলাম এখন আমি এটাকে ভাজ করে নেব ভাজ করে গ্লুগানের আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেব আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি বন্ধুরা এভাবে আমি ভাজ করে নিয়ে গ্লুগানের আঠা লাগিয়ে দেব এবং আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে একটু ধরে থাকতে হবে না হলে এটা খুলে যাবে গ্লুগানের আঠাটা অনেক গরম হয় তাই সাবধানে একটু আঙ্গুল দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে চাপ দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এটার মধ্যে পাটা ঢুকাবো তো আমার গোলটা কেটে নেওয়াটা একটু ছোটো হয়েছে এই জন্য আমার পাটা ঢুকছে না এই জন্য আমি আর একটু বড় করে কেটে নিলাম যেন আমার পাটা কমর পর্যন্ত ঢুকে যায় এভাবে আমি ঢুকিয়ে দিলাম এবং এরপরে আমি গ্লুগানের আঠা দিয়ে তারপরে পুতুলটা এখানে সেট করে দেব রাউন্ড সার্কেলটার মধ্যে আমরা আঠা দিয়ে সেট করে দিলাম এরপরে আমরা আরেকটি প্লেট নিয়ে নিলাম ওয়ান টাইম প্লেট এবং সেটাকে সেটার উপরে আমরা পুতুলটাকে বসিয়ে দেখছি মাপটা আন্দাজে নিয়ে নিচ্ছি তার আগে আমরা পেপার টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে এমনি এভাবে মুড়িয়ে নিব মুড়িয়ে ডলের ভিতরে দিয়ে দিব আমরা যদি এটা ডলের ভিতরে না দিই তাহলে এটি ডলের বাহিরটা নরম নরম মনে হবে আর যদি আমরা পেপার গুজে দিই তাহলে এটা শক্ত হয়ে থাকবে আমরা ডলটা বসিয়ে পেন্সিল দিয়ে এটা আট করে নিব রাউন্ড শেপটা আট করে নিব এবং এর মধ্যে গ্লুগান গ্লুগানের আঠা লাগিয়ে আমরা পুরো ডলটিকে পেপার সহ এখানে ভালো করে চেপে চেপে বসিয়ে দিব একটু ধরে থাকতে হবে চাপ দিয়ে বসিয়ে রাখতে হবে তাহলে ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে এরপর আমরা নিচের প্লেটের যে বাড়তি অংশটা আছে সেটা কাছে দিয়ে কেটে ফেলে দিব পুতুলটাকে পূর্ণ শেপ দিয়ে দিব আমরা আমি যখন প্রথমে আঠা লাগিয়েছি তখন হয়তো বা ভালোভাবে লাগিনি জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আছে তো আমরা এই জায়গায় আবার একটু গ্লুকানে আঠা দিয়ে চেপে ধরে রাখলাম আমি উপরের কাপড়টাকে দুই ভাজ করে নিয়েছি পিঠের মধ্যে গ্লুগানের আঠা লাগিয়ে আর আমি সামনে এক ফুটো আঠা দিয়ে আবার কাপড়টা ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম পেছি আমরা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিব আর বাড়তি যে অংশটা সেটা আমরা কেচে দিয়ে কেটে ফেলে দিব এটা আপনারা মাপ নিয়ে নেবেন এবার আমরা যে নেটের কাপড়টা আছে ডলের ড্রেসটা সেটাকে আমরা কুচি কুচি করে প্রথমে মাপ নিয়ে কেটে নিব যে লম্বায় আমাদের কতটুকু লাগবে তারপরে আমরা পুরোটাকে কুচি কুচি করে সেলাই দিয়ে নিব যেন দেখতে সুন্দর লাগে ড্রেসটা ছোট বাচ্চাদের ড্রেস যেমন কুচি কুচি হয় সুন্দর সেই রকম আমরা হাত দিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি মেশিন দিয়ে করলে অত ফোলা সুন্দর হবে না তাই আমরা হাত দিয়ে সেলাই করে একটু টান দিলেই এরকম সুন্দর কুচি কুচি ভাব চলে আসে একটু বড় বড় করে আমরা সেলাই করে নিব যেন কুচিগুলো দেখতে সুন্দর লাগে 
আমি এখানে নেটের কাপড় নিয়েছি আপনারা কোনো যদি আপনাদের বাসায় নেটের কাপড় থাকে বা আপনারা চাইলে নতুন কিনে নিতে পারেন বা আপনারা চাইলে অন্য কাপড় ব্যবহার করতে পারেন তবে নেটের কাপড়টা দিলে একটু সুন্দর ফুলে ফুলে থাকে তো আমরা পুরোটা এভাবে কুচি করে নিলাম এবার কুচি করা অংশটা আমরা কোমরের সাথে সুতা দিয়ে লাগিয়ে দিব বেঁধে দিব আমরা কোমরের মধ্যে বেঁধে দেওয়ার পরে আবার আমরা আস্তে আস্তে গ্লুগানের আঠা দিয়ে কাপড়টা কোমরের সাথে সেট করে দিব যেন নড়াচড়া না করে বা খুলে না আসে আমরা চারপাশে আস্তে আস্তে গ্লুগানের আঠা লাগিয়ে দিব এবং চেপে চেপে বসিয়ে দিব ড্রেসটা কোমরের সাথে এটাকে সুন্দর করার জন্য আপনারা চাইলে আরও অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারবেন যে যে কাজের ফিনিশিং যত হবে তো সে কাজটা অনেক বেশি সুন্দর হবে তত তো আমরা এবার নিচের যে কুচি ড্রেস দিয়েছি সেটার সেলাইটা দেখা যাচ্ছে তাই আমরা উপরে আরেকটি লেজ দিয়ে নিব আমার কাছে লেজ নেই কুচি কুচি লেজটা দিলে বেশি সুন্দর লাগে আমার কাছে কুচি কুচি লেজটা নেই তাই আমি রিবনটা কুচি কুচি করে লাগিয়ে দিচ্ছি গ্লোগানের আঠা দিয়ে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো কুচিয়ালা যে কোনো লেজ লাগিয়ে দিতে পারেন আস্তে আস্তে লাগাতে হবে গ্লোগানের আঠাটা অনেক গরম থাকে তাই অনেক আস্তে আস্তে লাগাতে হবে এভাবে আমি পুরো কোমর জুড়ে কুচি কুচি করে দিয়ে দিলাম ড্রেসটাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এরপর আমি লেসটা লাগিয়ে নিব উপরটা খালি খালি লাগছে এই জন্য আপনার আপনাদের ইচ্ছা মতো হাত দিয়ে গলা দিয়ে লেস লাগিয়ে নিতে পারেন তো আমি বাঁকা করে লেসটা লাগিয়ে নিচ্ছি এই লেসটা আমি এখন চুলেও লাগিয়ে দিব ক্রাউন হিসেবে আমি এটা লাগিয়ে দিচ্ছি যেন একটু ক্রাউনের মতো দেখতে লাগে এটাকে আমি লাগিয়ে দিলাম তো আমি একবার লাগানোর পরে এটাকে একটু বসা বসা মনে হচ্ছে এই জন্য আমি আরও একবার একটু ফুলানো লুক দেওয়ার জন্য দিচ্ছি আর একবার লাগিয়ে দিচ্ছি একই লেসটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এখানে স্টোন ব্যবহার করতে পারবেন পুঁথির চেন ব্যবহার করতে পারবেন পুঁথির বিভিন্ন জিনিস আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন ডেকোরেশনটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কীরকম ডেকোরেশন করতে চাচ্ছেন তো হয়ে গেল আমাদের পুতুলটা রেডি এখন আমরা নিচে যে জয়েন্টটা আছে দেখা যাচ্ছে সেই জয়েন্টটায় আমরা লেজ লাগিয়ে দিব এই জয়েন্টটা ঢেকে দেওয়ার জন্য যে কোনো কাজই একটু আস্তে ধীরে করতে হবে তাহলে কাজটার ফিনিশিং সুন্দর হবে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে বন্ধুরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন যাওয়ার আগে দেখে নেবেন আপনি লাইক দিয়ে গেছেন কি না যদি লাইক না দিয়ে থাকেন অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন আমাকে আরও উৎসাহিত করার জন্য যেন আমি আপনাদের জন্য আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আমি এরপরে বারবি ডল দেখালাম আজকে এর পরের দিন আরেক দিন আমি চকলেট ডল দেখাবো আর একদিন আমি নেটের ডলও দেখাবো তো আপনারা কি কি আমার কাছে ভিডিও চান কি কি শিখতে চান আপনারা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কমেন্ট বক্সে আমি আপনাদের সেগুলো শেখানোর চেষ্টা করব অবশ্যই তো বন্ধুরা রেডি হয়ে গেল আমার বারবি ডল আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন আমি আবার হাজির হব আপনাদের সামনে আল্লাহ হাফেজ